А вот на помощь мытищенским фельдшерам скорой помощи пришла современная цифровая техника. По поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение» они получили новые планшеты, благодаря которым они уже в пути смогут узнавать об аллергии, хронических и других заболеваниях пациента в режиме онлайн. Как освоили новые гаджеты мытищенские медики и изменилась ли ситуация с заболеваемостью COVID-19 в нашем следующем материале. Сейчас на подстанцию скорой медицинской помощи ежедневно поступают до 200 обращений. Это в два раза меньше, чем во время пандемии. Однако работы меньше у фельдшеров скорой помощи не стало. На станцию заезжают в случае крайней необходимости. До сих пор бригадам скорой помощи приходится выезжать к ковидным пациентам. За неделю таких вызовов бывает порядка пяти. Расслабляться не стоит пока, потому что эта инфекция еще далеко, она никуда не ушла. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы сберечь, как говорится, и себя, и свою семью, также маленьких детей. Это избегать скопления огромного количества людей. Также, мое мнение, также нужно избегать все поездки, которые касаются как э, вопроса о заграничных поездках, так и все равно и по России, потому что это все равно это опасно. Э, везде, как мы знаем, данный вирус распространяется и с водой. Э, поэтому мое мнение, в этом году нужно все-таки предостеречься, предостеречься от э, таких поездок. Она сейчас находится где больная? Она не в родах, да? Воды целые, все в порядке. В диспетчерской звонки не замолкают. Обращений много. Пациентов с различными диагнозами пока еще приходится госпитализировать в больнице других округов. Только теперь работать стало легче. В рамках национального проекта здравоохранения по поручению губернатора под станциям скорой медицинской помощи выделили планшеты. Теперь информация всем 15 бригадам передается в режиме онлайн. Мы теперь не диктуем адресы, телефон. Информация не искажается. Они сразу его получают, видят всю информацию на планшете, на экране. И адрес, и телефон, все данные пациента. По рации передавали, и по телефону передавали. Связь не всегда хорошая. Где-то вообще отсутствует связь. Старший врач смены Кристина Руленкова за новые технологии. Экономится время, а значит и скорая приедет к пациентам гораздо быстрее. И как старшему врачу очень удобно на компьютере, потому что это единая система. Я открываю, что-то там смотрю. Там все, закрываем карту. Также бригада может поставить себе госпитализацию. Также может актив в поликлинику сформировать самостоятельно. Жизнь облегчилась планшетами. Кроме того, благодаря планшетам можно отслеживать геолокацию бригады и время доезда до пациентов. Одни плюсы. И медики быстро к ним привыкли. Всего в Подмосковье было выделено 700 таких гаджетов. Кроме того, согласно президентскому указу о предоставлении дополнительных гарантий, 35 мытищенских медиков получили страховые выплаты за перенесенный COVID-19 в результате лечения пациентов с коронавирусом. Денежные средства около 69 тысяч рублей перечисляются на банковскую карту или расчетный счет работника. В ближайшее время страховые выплаты получат еще 15 медицинских работников. Их документы сейчас находятся на рассмотрении. Напомню, единовременно страховую выплату получают врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболели новым вирусом именно на рабочем месте при исполнении своих обязанностей.